കഴിഞ്ഞ തവണ ഈ കള്ളുകുടിയെ പറ്റി സംസാരിച്ച ശേഷം എന്താണെന്നോ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഹാങ് ഓവർ മാറിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കള്ള് സംബന്ധമായ വിശേഷങ്ങളാണ് വരുന്നത് അത് സ്വാഭാവികമാണ് കള്ളിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് കള്ള മീൻസ് ഡ്രിങ്ക്സ് അതർവൈസ് ചോറിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറയും അമ്പലത്തിൽ പാൽപ്പായസം വിളമ്പുമ്പോൾ കുറേ കഴിയുമ്പം മതി എന്ന് പറയും പക്ഷേ ഈ ഒരു സാധനം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരാളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അഥവാ അവർ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടെ നിൽക്കുക അതിൽ ഒന്നും ആയില്ലല്ലോ അവിടെ ചെല്ലട്ടെ ഒന്നും ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ എന്തൊരു സ്നേഹമാണല്ലോ കുടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ അതൊന്ന് പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് വേറൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം പരാതിക്കാൻ നിർത്തിയില്ല മദ്യപിക്കുന്ന സംഘത്തിൻ്റെ ഒരു വാശിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കൊപ്പി മദ്യം വാങ്ങിച്ചു മദ്യം വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്നു എൻജോയ് ആണ് കഴിക്കുന്നു കഴിച്ചു ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് റൗണ്ട് ആയപ്പോൾ കുപ്പി തീർന്നു ഒന്നുകൂടെ അങ്ങനെ വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുപ്പിയുടെ അവസാനം ഒരു നാല് പെഗ് ബാക്കിയുണ്ട് ഫുഡ് റെഡിയാണ് ഇത് ബാക്കി വെച്ചിട്ട് പോകാൻ ആർക്കും അത്ര സ്നേഹമാണ് മദ്യത്തോളൂ അങ്ങ് തീർത്തേക്കാം ഇനി അതായിട്ട് വയ്ക്കാം എന്തൊരു ത്യാഗമാണെന്ന് അറിയുമോ ഇനി അതായിട്ട് ബാക്കി വയ്ക്കേണ്ട ഇനി തീർന്നാൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ കോളേജ് ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് കുറേ കാലം സിനിമ ചില ചില നിഷ്ഠകളുണ്ട് കുപ്പി തീർന്നാൽ ആ കുപ്പിയെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് തീപ്പെട്ടി വരച്ച് അതിനകത്ത് കിട്ടിട്ട് ഭൂം അതായത് അകത്തിരുന്ന സാധനം കത്തിക്കാളുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ആ സാധനം എന്നിട്ട് അവനെ അടച്ചിട്ടത് മാറ്റി വയ്ക്കുമ്പോഴേ ഈ മദ്യപാന പൂജ തീരുന്നുള്ളൂ അതൊരു ഒരു രീതിയാണ് മദ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് സിനിമയിൽ മദ്യത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുന്നത് സ്വാധീനം ഭയങ്കരമാണ് ഏത് സൃഷ്ടിയിൽ എത്രയോ കോമഡി സീനുകൾ മദ്യത്തിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നത് മദ്യം കഴിച്ചാൽ എന്തും പറയാം മദ്യം കഴിക്കുന്ന ആളിൻ്റെ നടത്ത അത് ഓരോ നടത്തം നടക്കുമ്പോൾ ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും ചിലത് വളരെ ഓവർ ഡ്യൂ ചെയ്യും വളരെ മാന്യമായിട്ട് ചെയ്യും വളരെ സ്വാധീനമുണ്ട് മദ്യ സംബന്ധിയായ പാട്ടുകളുണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും ഓർമ്മയുള്ള വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പഴയ പാട്ട് അത് ഒരുപക്ഷെ നടന്മാർ പാടിയതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹിറ്റായ പാട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഭാസി ചേട്ടൻ പാടിയ പാട്ട് അത് അതായത് പാപ്പി അപ്പച്ച അപ്പച്ചനോടോ അമ്മച്ചിയോടോ പാപ്പയ്ക്ക് സ്നേഹം അപ്പച്ചനോട് അതിൽ കൂടെ വിനയിക്കുന്ന മാസ്റ്റർ വിജയകുമാർ അദ്ദേഹം മരിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു മദ്യപൻ്റെ കൊച്ചു ലോകമാണ് ആ പാട്ട് കാണിക്കുന്നത് എനിക്കൊന്ന് പിന്നീട് സന്തോഷത്തിന് കൂടി മോഹൻലാലും മാളാരതിനും കൂടെ ഒരു പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് നീ അറിഞ്ഞോ മേലെ ബാലത്ത് ആയിരം ഷാപ്പുകൾ തുറക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാസിച്ചേട്ടനും ബഹദൂർ സാറും മീനാമ്മ കൂടെ ചേർന്നിട്ട് രസകരമായൊരു പാട്ടുണ്ട് തങ്കക്കൂടമേ പൊന്നും കൂടമേ താറാവ് സാറാമേ തങ്കക്കൂടമേ പൊന്നും കൂടമേ താറാവ് സാറാമേ ഇനി തമാശയായിട്ട് മാത്രം കാണണ്ട ഫിലോസഫി കലത്തുന്നതിനും മദ്യത്തിൻ്റെ സഹായം നമ്മുടെ സിനിമയിലെ കലാകാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു അമ്പലപ്പുറ എന്ന സിനിമയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ആ സീനിൽ അഭിനയിച്ചത് പി ജെ ആൻ്റണി ആണെന്ന എൻ്റെ ഓർമ്മ ഭാസ്കരൻ മാഷാൻ്റെ രചന ദാസേട്ടൻ പാടിയത് വളരെ അന്നത്തെയും ഇന്നത്തെ എപ്പോഴത്തെ ഒരു ഹിറ്റ് പാട്ടാണത് ദുഃഖങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ അവധി കൊടുത്തു സ്വർഗത്തിൽ ഞാനൊരു മുറിയെടുത്തു അടുത്തത് വിധിയും ഞാനും ഒരു കൂടു ചീട്ടുമായി വിളയാടാനിരിക്കുന്നു വിളയാടാനിരിക്കുന്നു കുട്ടിക്കാലത്ത് എന്നെ ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ച കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് വിധിയും ഞാനും ഒരു കൂടി ചീട്ടുമായി അതല്ല ഇപ്പോഴും സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്നാൽ ഇന്നെന്താണ് നാളെ എന്താണ് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞത് എന്താണ് ഒന്നും ആലോചിച്ചിട്ട് ഉത്തരവും കിട്ടാതെ നമ്മൾ പിന്നെയും കാത്തിരിക്കുകയാണ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ ഗുഡ് റിസൾട്ട് ടു ഹാപ്പൻ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകൾ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സ്വാധീനം നമുക്ക് നിസ്സാരമായി കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല പിന്നെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്തവണ അതിൽ കൂടെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ മദ്യം വഴി എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ചില നല്ല എന്താ പറയുക സംഗമങ്ങളുണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് മദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയവർ മാത്രമല്ല മദ്യം കഴിക്കുന്നതെന്ന് അർത്ഥം വയ്ക്കരുത് അതിൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാവുന്നതും എന്നെ രസിപ്പിച്ച സംഭവങ്ങളാണ
നമ്മുടെ സിംഗപ്പൂരിൽ ഞങ്ങൾ പോയി ഞാനുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ എം ജി സോമൻ പ്രതാപചന്ദ്രൻ കെ പി എസ് സി സണ്ണി ശ്രീവിദ്യ ഇത്രയും പേരുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഞങ്ങൾ പോയത് അവിടുത്തെ ഒരു മലയാളി സംഘടന ക്ഷണം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ സംഘടനയുടെ പേരാണ് അമ്മ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് മലയാ മലേഷ്യൻ മലയാളീസ് അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ പോയി കണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു നാട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവിടെ അമ്മ എന്ന സംഘടനയുടെ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് ഗീത്തിൽ ഫൈസറോടിനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു പേര് വേണമല്ലോ എന്ന് മുരളി വേണം പോലെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ മലേഷ്യയിൽ പോയിട്ട് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അവരുടെ സംഘടനയുടെ പേര് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി അമ്മ എന്ന പേര് എന്താ അത് അതെങ്ങനെയാണ് പേര് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറ്റിയ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അമ്മ എന്നുള്ള പേര് നടീനടന്മാരുടെ സംഘടനയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അത് ഞാനൊരു നിശബ്ദമായ കാരണം മാത്രം പറയുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി അവിടെ പോയത് അപ്പോൾ സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് ഞാൻ മലേഷ്യ എത്തുമ്പോൾ അത് മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് ഞാൻ സിംഗപ്പൂർ എത്തുമ്പം മൂന്നാല് ദിവസം വൈകി അവിടെ ചെല്ലുമ്പം സിംഗപ്പൂർ നേരത്തെ തന്നെ സോമനും പ്രതാപേന്ദ്രനും ഒക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സോമനും പ്രതാപേന്ദ്രനും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുമാണ് നല്ല കമ്പനിയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഒരു രസകര സംഭവമാണ് എനിക്കവിടെ നിന്ന് മൂന്നാല് ദിവസമായിട്ട് നല്ല ആഹാരമൊന്നും കിട്ടാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ രാവിലെ ഫോൺ ചെയ്തപ്പം ഞാൻ സോമന് വേണ്ടിയാണ് ഫോൺ ചെയ്തത് ഫോൺ എടുത്ത് പ്രതാപേന്ദ്രനാണ് പുള്ളി വളരെ എന്താ പറയുക ഹാർദവുമായിട്ട് തന്നെ സ്വീകരിച്ചു ആ എന്താ വേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി മലേഷ്യയിൽ പോയിട്ട് എനിക്ക് നല്ല ഫുഡ് ആ ഈ ബിടയാണോ അതിന് പ്രയാസം നല്ല സുന്ദരമായ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇഡലി മസാല ദോശയൊക്കെ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടും കൂട്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് സന്തോഷമായി കഴിക്കാമല്ലോ ഞാൻ ചെന്നു അപ്പോൾ സോമൻ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല പ്രതാപ് എന്തായാലും നല്ല കുളിച്ച് ഫ്രഷായിട്ട് വൈറ്റ് ജുബ്ബ വൈറ്റ് കുർത്തയൊക്കെ ഇട്ട് എന്തോ ഒരു ഐശ്വര്യം എന്നറിയോ ഷേവ് ചെയ്തതിൻ്റെ പച്ച നിറം വരെ ഫ്രഷായിട്ട് മുഖത്തിൽ പൊട്ടി ചുവന്ന ചുണ്ടും ഇതിലേക്ക് വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പോയി ഒക്കെ ഞങ്ങൾ തന്നെ ആദ്യം ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ ഞാനിത് കേട്ടാൽ സന്തോഷിച്ച് പ്രതാപ് എന്നോട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചു അങ്ങനെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നടന്ന് ഒരു വഴി കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത വഴി കഴിഞ്ഞ് പിന്നൊരു വഴി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ അത് കാക്കാരുടെ സ്വഭാവം പറഞ്ഞ ചൈനീസ് ആൾക്കാർ മലേഷ്യൻ ആൾക്കാർ അതിനിടയ്ക്ക് സായിപ്പന്മാരുണ്ട് അങ്ങനെ അവരുടെ ക്രൗഡിൽ കൂടെ ഞാനും പ്രതാപൻ നടന്ന് 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 കുറേ ദൂരം പോയപ്പോൾ എനിക്കൊരു സംശയം ലക്ഷ്യഭേദം അറിയാതെ നീങ്ങുകയാണോന്ന് അപ്പം ഞാൻ പതുക്കെ പ്രതാപേന്ദ്രൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ണിൽ റിസർച്ചിങ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരം ആയി കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് അതല്ലേ അതാണ് ഇത്ര വലിയ കാര്യമില്ല അല്ല പിന്നീട് പിന്നെ ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസമായിരുന്നു കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെ അതിൽ അത്ര ഉറപ്പുണ്ടല്ലേ വിളിച്ചത് അപ്പം ഏത് ഭാഗത്തായിട്ടാണെന്നാ ഈ കട അല്ലാതെ ഞാൻ ഇവിടെ ആയിരുന്നു അത് കണ്ടത് അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായ സംഗതി പുള്ളിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പം എൻ്റെ ദേഹത്ത് ഒരു തെളിവില്ല എൻ്റെ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ ഇതിലില്ല എൻ്റെ ഹോട്ടലിൻ്റെ റൂമിൻ്റെ താക്കോലില്ല എനിക്ക് ഹോട്ടലിൻ്റെ പേര് അറിയത്തില്ല പ്രതാപേന്ദ്രനോ പുള്ളിക്ക് ഒട്ടും അറിഞ്ഞൂടാ തിരിച്ചെങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞു ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ആശാന ഹോട്ടലിൻ്റെ പേര് അതാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് പെട്ടല്ല നമ്മൾ ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾ ഇവിടെ തമിഴ് പഠിത്തത്തിലേക്ക് അഭിനയിച്ചല്ലേ നിങ്ങളിങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് കയറി നിൽക്കുക ആൾക്കാർ വരുന്നവർ കണ്ട് തിരിച്ചറിയുന്ന നമുക്ക് പിടിക്കാം ഞാൻ അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് എങ്ങനെ തിരിച്ചെത്തും പണ്ടത്തെ ആയപ്പോലെ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ വിഷമിച്ച് അതിപ്പോഴും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനൊരു വിഷമസന്ധി വരുമ്പം ദൈവം അവതരിക്കാറുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ നിന്ന് നേരെ ഏതൊരു ഭാഗത്ത് ഒരു കാർ വന്നിരിക്കുന്ന ആ കാർ വന്ന് കെ പി എസ് എല്ലതിയും ശ്രീവിദ്യയും ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്ന ആളിൻ്റെ ഭാര്യ വന്നിറങ്ങുന്നു ഓയ്യോ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഓടി ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു രാവിലെ ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ വന്നതാ പ്രതാപേന്ദ്രൻ കഴിച്ചോ ഇല്ല എനിക്ക് ഇത് വേണ്ട എനിക്ക് തിരിച്ച് ഹോട്ടലിൽ എത്തുകയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കയറി പ്രതാപേന്ദ്രൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് കാര്യം വെച്ചാൽ രാവിലെ പോകുന്ന സമയത്തും പ്രതാപേന്ദ്ര
എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് തുടങ്ങില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങാൻ യാതൊരു എളുപ്പമില്ല എന്ന് ഓർത്തോണം അതാണ് ഈ മദ്യപന്മാർ നാണം ഇല്ലാതാവുന്നു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ ശരിയത് അത് പൊതുവെ നാണം ഇല്ലാതാവുന്നുള്ള ആ ഒരു മുഖമൊക്കെ മറച്ച് തുടങ്ങും ശരീരഭക്ഷണം നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നേരിട്ട് നോക്കത്തില്ല വർത്താമര പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മുഖമൊക്കെ മറച്ച് അത് നിപ്പിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഒരു കൂനൊക്കെ വരും അറിയാതെ കാരണം അവർക്കറിയാം അവർ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് വരേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ദിവസം തീരുമാനിച്ചു ഇനി കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ കഴിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയെടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ബ്രേക്ക് ഇടാൻ പോവാ മദ്യം ഷീസ് വെരി ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ കാരണം ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്തേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം ഉണ്ട് അവിടെ ഈ അഞ്ചാറ് അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി തൊടാം ഈ സാധനത്തോട് നമുക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാന്ന് ഭാര്യയ്ക്കും ധൈര്യം കൊടുക്കുന്ന നല്ലതാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് റൂമെടുത്തു ഓർത്തോണ് അത് ഭയങ്കര രസകരമായത് റൂമെടുത്ത് റൂമിൽ ചെക്കിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഫോൺ അടിച്ചോടെ ഹലോ ആ ഇതാരേ ആരാ ഞാനാരോ എം ജി സോമൻ ഈ വാച്ച ഉണ്ട് ഇവിടെ ആ ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ കയറിയുള്ളൂ ഇനിയൊന്ന് മൂന്ന് കഴിക്കണം പച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാനാണ് തീരുമാനം അയ്യോ അത് വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വാക്ക് കൊടുത്ത വന്നത് ഈ ഒരാഴ്ച ഡ്രൈ ആണെന്ന് അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കണം അവിടെ ഇവിടെ ജെ എസ് സി ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആരുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഫോൺ വെച്ചു വീട്ടില്ല വിത്തിൻ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആയപ്പോഴേക്കും സോമൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഷർട്ട് പോലും ഇല്ല കയറി കൊടുത്ത് നല്ല രസകരമായ കുടകാരമുണ്ട് എൻ്റെ മുറി ചേട്ടൻ കയറി വരിക അതെന്തൊരു പണിയായി കാണിച്ച് ഞാൻ എന്തൊരു പണിയായി കാണിച്ച് അത് ഇങ്ങനെ ആക്കി ഞാൻ മനുഷ്യരായി ജീവിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഇതിൽ എൻ്റെ ഭാര്യയോട് പുള്ളി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണത് ഒറ്റ കാര്യം ഇന്നത്തേക്ക് പുള്ളിക്ക് ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കും കാരണം ഞങ്ങളൊന്ന് ജെസി ജെ എസ് സി ഉണ്ട് ഞാനും ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു 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 മണിക്കൂർ ഉള്ളിൽ തിരിച്ചും കൊട്ടേക്കാം അപ്പം ഭാര്യ പിന്നെ ഇവിടത്തെല്ലാം കയറാൻ പറ്റുമോ അവരോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അല്ല അല്ല ഇത്തവണ ജൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ആഗ്രഹം ആവശ്യം ഇങ്ങനെ ഒന്നും സ്വഭാവം പറയുന്നതല്ല എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ആവശ്യം എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിൽ വന്ന് ഞാൻ പോയിട്ടിടാം ഈ ഫുഡൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പാട്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് സ്വഭാവം തിരിച്ചു എന്ന് എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പതിവിൽ കവിഞ്ഞ ഒരു ഒരു ഭാവം ഒരു ഭാവമായിരുന്നു പുറത്ത് ദേ പക്ഷേ ഇനി ഈ ജന്മം ഈ മനുഷ്യനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കള്ളുകൂടി ഞാൻ കൊണ്ടുപോകത്തില്ല ഈ ജന്മം സത്യം ആ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റായിരുന്നു അതിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ മദ്യമായി കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ പുള്ളിയുടെ മരണം അറിയുന്നത് അന്ന് മേളിൽ പോയിരുന്നു ഓർത്താൽ ജെ സി ആയിട്ടിരുന്നപ്പം മനോഹരമായൊരു സെഷൻ ശാപമക്ഷം സിനിമ ജെ സിയും സോമനാട സൗഹൃദം സിനിമയുടെ ചരി ചരിത്രം തന്നെ ഭയങ്കര ഹി വാസ് സോ ഹാപ്പി ഞങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് ഡേ വിത്ത് ഡ്രിങ്ക് വാസ് ദറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഡേ അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ പ്രത്യേക ഓർമ്മയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന മദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും തങ്ങി നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സ്പർശിച്ച നിമിഷങ്ങളാണ് പിന്നെ സോമന് വേണ്ടിയിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോമൻ മദ്യപിച്ചു എന്ന് ആരും പറയത്തില്ല ഇന്ന് പിന്നെ പല ആൾക്കാരും അടുത്തൊരു മദ്യത്തിൻ്റെ ഗന്ധം വരും സോമൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നോ വായിൽ നിന്നോ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ മദ്യത്തിൻ്റെ മണം ഉണ്ടാകത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ബോഡി കെമിസ്ട്രി അതായിരിക്കും പിന്നെ മദ്യം കഴിച്ചാലും സ്ഫുടമായ വർത്തമാനം പറയും എന്ത് പറയണം എന്നുള്ള ഒരു സോമൻ നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് മദ്യം കഴിച്ചാൽ പുള്ളി വായന ആരംഭിക്കും ഇതൊന്നും ആൾക്കും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം പുള്ളിയുടെ മുടി ഇപ്പം ചെന്നാലും ഈ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ ഒരു കെട്ട് തന്നെ കാണും അതായിരുന്നു സോമൻ ഇനി എൻ്റെ കണ്ണു തുറന്ന അടുത്തൊരു സംഭവം അത് ഒരു പുതിയ അനുഭവമായിരുന്നു എനിക്ക് ആ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് കൊട്ടാരക്കര ശ്രീകുമാരൻ ഒന്നാണ് ഒരു ദിവസം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പടം താരാട്ടാണോ സംശയമുണ്ട് കൊട്ടാരച്ചോട്ടൻ്റെ ഷോട്ട് ഒരു സീൻ എടുക്കണം രാവിലെ കൊട്ടാരച്ചോട്ടൻ രാവിലെ ആയതോ ഒരു സുഹൃത്വലയത്തിൽപ്പെട്ട് പുള്ളി അങ്ങ് മറന്നുപോയി സംഗത
ഈ ഒരു സംവിധായകൻ തോന്നുന്നു കേൾക്കണം സൗഹൃദം മാത്രമല്ല ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എല്ലാ കാര്യവും നടക്കണം എല്ലാവരുടെ മുമ്പിലും ചിരിച്ചിട്ട് ഉള്ളിൽ കരയുന്ന കഥാപാത്രമാണ് ശരിക്കും പറയുന്ന സംവിധായകൻ ബൈക്ക് എല്ലാവർക്കും ലക്ഷം ലൈ ടൈം സെറ്റ് കിട്ടും അപ്പം എനിക്ക് ഒരു പരിധി വരെ എൻ്റെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അസ്വസ്ഥതയുണ്ട് ഞാൻ ചേട്ടൻ ഇപ്പോൾ പറയും ഷേവ് ചെയ്യണം ഷേവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മൂടാണത് ഷേവ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ആ സീനിന് അതിൻ്റെ മിഴിവ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കായിരുന്നു ഷേവ് ചെയ്യാനുള്ള നിർബന്ധമാണെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു എന്തൊരു ചോദ്യം പറഞ്ഞു സാറേ വെറുതെ പോകണ്ട ഇന്ന് ശ്രീധരൻ്റെ മുഖത്തു നിന്ന് ഒരുത്തൻ കത്തി വയ്ക്കുകയില്ല എന്നാ പോലും പറയുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഈഗോ മനസ്സിലായി ഞാൻ കത്തി നിങ്ങളുടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഉണ്ട് ഞാൻ ലൈസനെ വിളിച്ചു ഇത് സോപ്പിലത്തുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തായാലും വിളിച്ചു അത് എനിക്ക് കേട്ടാ ഷോട്ട് ഉടാ ചേട്ടൻ ഇതേ ഞാൻ സോപ്പ് ചെയ്യുണ്ടോ ഞാൻ ചേട്ടൻ്റെ മുഖത്ത് സോപ്പ് വെച്ച് മനോഹരമായിട്ട് ഞാൻ ഷൗരം ചെയ്തു കൊട്ടാരക്കര സ്ഥലത്തറക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ ഞാൻ ഷൗരം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ സംവിധായകനാണെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ഗുണം വേണം എല്ലാ ഗുണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത്യാവശ്യം ഷൗരം ചെയ്യാനുള്ള മനസ്ഥിതിയും വേണം ഇത് ഇതും ഉണ്ടാകുന്നത് മദ്യത്തിൻ്റെ പുറത്ത് പിറ്റേ ദിവസം സംസാരിക്കുമ്പം കൊട്ടാച്ചൻ്റെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ എനിക്കൊരു ഷേവിങ്ങിൻ്റെ ബില്ല് തരാനുണ്ട് അതെന്നൊരു കടപ്പാടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മരിക്കുന്നവരദ്ദേഹം പിന്നെ മദ്യം മദ്യപിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ വളരെ കൗതുകത്തോടെ കണ്ട മറ്റൊരു കഥാപാത്രമാണ് ശങ്കരാടിച്ചേട്ടൻ ശങ്കരാടിച്ചേട്ടൻ ഞാൻ ഈ അമ്മ എന്ന സംഘടനയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ആറു മാസം അപ്പോൾ എനിക്ക് പഴയ ആൾക്കാരെയൊക്കെ അതിൽ മെമ്പേഴ്സ് ആക്കണം എന്ന് വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് സ്വാ വളരെ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരാളാണ് ശങ്കരാടിച്ചേട്ടൻ ചേട്ടനാണെങ്കിൽ അതിൽ അംഗത്വം എടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അംഗത്വത്തിന് കാശ് കൊടുക്കണം അപ്പം ചില ആൾക്കാർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് കാശ് മുടക്കാൻ ഇത്തിരി മനസ്സിന് പ്രയാസമായിരിക്കും ശങ്കരാചേട്ടൻ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ തന്നെ ഒരു താരതമ്യ പഠനത്തിൽ പൈസ ചിലവാക്കാനുള്ള മനസ്സ് പാവങ്ങൾക്കേ ഉള്ളൂ പണം കൂടും തോറും പിശുക്ക് കൂടും നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു ഇപ്പോൾ ചുമ്മാ കണ്ണടച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തരെ പറ്റി ആലോചിച്ച് ഉത്തരം കിട്ടും അതായത് കോടീശ്വരൻ കല്യാണത്തിന് സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന അഞ്ഞൂറ്റൊന്ന് രൂപയായിരിക്കും അതിന് അപ്പുറം അവരെ കൈ വരത്തില്ല സാധാരണക്കാരൻ ആ സമയത്ത് പതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കും അത് സമീപം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അപ്പം ശങ്കരാടി ചേർന്ന് പൊതുവെ പൈസ കൊടുക്കുന്നത് പൈസ ചോദിക്കുന്നതൊന്നും ഇഷ്ടം നമുക്ക് അറിയാം പക്ഷേ എനിക്ക് ചേട്ടനെ മെമ്പറാക്കി പറ്റും അപ്പം ചേട്ടൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് അപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചു നമ്മൾ ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ ഉണ്ടല്ലേ എവിടെ ഉണ്ടോ ഞാൻ ഗീതലുണ്ട് ചേട്ടൻ എനിക്കൊന്ന് കാണണം എടാ പൈസ ആയിട്ട് വന്നേക്കരുത് കേട്ടോ ചേട്ടൻ അങ്ങനല്ല ഇത് പൈസ ചിലവുള്ള ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം പക്ഷേ ചേട്ടൻ എനിക്ക് വേണ്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യണം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം എപ്പോൾ വരും നീ ഞാൻ അങ്ങനെ വരാൻ വെറും കേടൊന്നും വരരുത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വല്ല മാച്ചു പിടി ചെല്ലണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കത് കോടിലാണെങ്കിൽ ഉള്ളൂ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ബോട്ടിലൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ശങ്കരാഴ്ച മുറിയിൽ പോയിരുന്നു ചേട്ടൻ്റെ മുൻ ചേട്ടൻ്റെ തോർത്തൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതേ ചേട്ടാ ഈ അമ്മാന സംഘടന ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നടിത നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം വരാ ചേട്ടൻ്റെ മുഖത്ത് പുച്ഛ ഓ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഇതൊക്കെ ഇതൊന്നും ശരിയാകത്തില്ല കാര്യം തക്കാലം കുറേ പണിയാത്ത പണിയായി കിട്ടും ചേട്ടൻ അങ്ങനെ അല്ലേ ചേട്ടൻ അങ്ങനെ എടുക്കരുത് ചേട്ടനൊക്കെ സഹകരണം എനിക്ക് വേണം ചേട്ടൻ എന്ത് എൻ്റെ അഭിമാന പ്രശ്നമാണിത് ഞാൻ വാക്കു കൊടുത്തു കമ്മിറ്റി എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി ഞാൻ വാക്കു കൊടുത്തു ശങ്കരാജ് ചേട്ടനെ മെമ്പറാക്കും ചുമ്മാ മെമ്പർ ആയിപ്പോ നിങ്ങൾ ഇല്ല എത്ര അയ്യായിരം പോ ഓ അപ്പോഴേക്കും ചേട്ടൻ നൂറ് അസ്ത്രം ആരോ ഏതോ വീരിയ മുഖത്ത് അയ്യായിരം രൂപയുടെ നിങ്ങൾക്ക് കാശിൻ്റെ വില അറിഞ്ഞുകൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ അയ്യായിരം രൂപ കേസല്ലേ ഉള്ളൂ ചേട്ടൻ ചെക്ക് വന്നാൽ മതിയല്ലോ ചേട്ടൻ ഒരു കാശായിട്ട് കാണുന്നില്ല പിന്നെ പുള്ളി കഴിച്ച രണ്ട് പെഗ് കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓഹ് എന്ന് ഇതെങ്ങനെ കൊടുക്കും കൊടുക്കും ചില കംപ്ലീറ്റ് മൂഡ് പോയി ഞാൻ ചേട്ടൻ്റെ വലിയ വിഷമാണ് ഞാനത് ചെക്കൊക്കെ എടുത്ത് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്ത് തരാം അപ്പോഴും ചേട്ടൻ നിരാശനായി പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ആ ബാഗ് എടുക്ക് ഞാൻ ബാഗ് എടുത്തു അപ്പോൾ എല്ലാം റണ്ണിങ് ആണ് പോയ ആ നിരക്കത്തെ സിപ്പ് തുറക്ക് തുറന്നു അവിടെ നാല്
ചേട്ടൻ്റെ മുഖഭാവമെല്ലാം മാറി ദാ എങ്ങാനും ഞാൻ രാത്രി ചത്തുപോയാൽ ഈ ചെക്ക് ബാങ്കിലിടല്ലേ അതാണ് പണത്തോടുള്ള ചേട്ടൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതായത് പുള്ളിയുടെ മരണമല്ല പ്രശ്നം എങ്ങാനും വിളിച്ചാൽ ഈ ചെക്ക് പാസ്സാകാനായിട്ട് ബാങ്കിലിടരുത് അതാണ് പുള്ളിയുടെ പുറത്തെ കൺസേൺ ഓരോ വലിയ മനുഷ്യരുടെയും കൊച്ചു മനസ്സ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മതിസാറിനോട് തമാശ ഒരു വേണം പറഞ്ഞു അപ്പം മതിസാർ എനിക്കതിന് വേറൊരു ആംഗിലോ മതിസാർ പറഞ്ഞു മനൻ നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കാത്തതുകൊണ്ടാ നിങ്ങളുടെ ഒരു തലമുറ സിനിമ വന്നപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കോളേജ് പഠിച്ചു വന്നു കുറച്ച് കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞാണെന്നുള്ള അല്ലാതെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ശങ്കരാടി ചേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വളർന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പോയി ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പോലീസ് കേസിൽ പെട്ട് പിന്നെ നാടകം കളിച്ച് നടന്ന് അനുഭവിച്ച് കാശിൻ്റെ വില എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് കാശിനെ പറ്റി പറയുമ്പം ഒരല്പ ദണ്ണം വരും നമ്മൾ തെറ്റിത്തരികണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പേര് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ മദ്യം എന്ന സാധനമായിട്ടുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മദ്യം ഒരു അംബാസ്ഡറായിട്ട് നിന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ശങ്കരാജിൻ്റെ ഈ മുഖം ഞാൻ കാണാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് മദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ കാണാത്ത പല മോഹൻ കാണിച്ചു ഇതേപോലെ വേറെ സന്ദർഭം സമാന്തരണം ചിത്രത്തിന് പനോരമ ഇട്ടിട്ട് ഹൈദരാബാദിൽ ഞാൻ പോയപ്പോൾ അവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശ്രീനിവാസൻ ചിന്താവിഷ്ട വേഷങ്ങളാണെന്നു അതിനോട് സംശയമുണ്ട് അങ്ങനെ പനോരമടയെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പം അങ്ങനെ രണ്ട് പേരും ഒരേ ഫ്ലോറിലാണ് സീനും അപ്പോൾ ഒരു രാത്രി ടി വി ചന്ദ്രൻ വലിയ സൗകര്യങ്ങളെയും അഫ്കോഴ്സ് വിരോധങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല ടി വി ചന്ദ്രൻ ശ്രീനിവാസൻ ഞാനും കൂടുതൽ മുറിയിൽപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ മുറിയിൽ പെട്ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവിധമായ ചുറ്റുപാടുമായിട്ട് പെട്ടു അങ്ങനെ ജോളിയൊക്കെ കൂടി 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 ഇവർ തമ്മിലൊരു സംസാരം തുടങ്ങി എന്തിനെ പറ്റി ഈ നമ്മുടെ കടലിപ്പയത്തിനെ പറ്റി അപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാതൊരു ഈഗ വരുവാണ് കടലിപ്പയത്തിനെ പറ്റി ശ്രീനിവാസൻ എന്തറിയാവുന്ന ടി വി ചന്ദ്രൻ ടി വി ചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞ ടി വി ചന്ദ്രനെ പറ്റി പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ട് അപ്പം ശ്രീനിവാസൻ ചിരിച്ചു കൂടി വന്നു അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നല്ല കടലിപ്പയറ്റ് അത് ശ്രീനിവാസൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മനഃപൂർവ്വം ചന്ദ്രനെ ചൊടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ശ്രീനിവാസൻ്റെ വർത്താനം കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി പക്ഷേ ശ്രീ ചന്ദ്രൻ ഒരു ചന്ദ്രൻ ഉടനെ താറു വാച്ചി ദൈവൊരു പിന്നെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ രാത്രിയിലാണത് ഒരു മണി സമയത്താണ് മുറിക്കകത്ത് ടി വി ചന്ദ്രൻ താറു എല്ലാം വാച്ചി നിൽക്കുകയാണത് കാണിച്ച ഡെമോ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ടുക്ക് അബൌട്ട് മേ ബി തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഓൺലി ഫോർ ആർഗുമെൻറ്റ് അപ്പം ഞാൻ ചുമ്മാ അതുകൊണ്ട് കാര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങട്ടു ഞാൻ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്കതിനെ പറ്റി സമഗ്രമായ ചർച്ച ഇനി ഇരിക്കിക്കൂടാം തക്കാലം നല്ല ഉറക്കമുണ്ട് നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ശ്രീനിവാസനും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നടന്ന വന്ന് എൻ്റെ മുറി ശ്രീനിവാസൻ്റെ മുറി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എൻ്റെ മുറി അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മുറി താക്കോളുണ്ട് എൻ്റെ മുറി എടുത്തു വന്ന് ഞാൻ താക്കോൾ തുറക്കുന്നു അപ്പം ശ്രീനിവാസൻ ആ അവിടെ എത്തിയിട്ട് ശ്രീനിവാസനും കാ തുറക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു ഒരു പെട്ടെന്ന് അവിടെ വന്ന് ശ്രീനിവാസൻ ഓടി എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഓടി എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നു എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു ഉമ്മ തരുന്നു അതേപോലെ ഓടി തിരിച്ചു പോയി മുറിക്കാതെ കഥ അടയ്ക്കുന്നു ഈ ഉമ്മ എന്തിനു വേണ്ടി തന്നതാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ശ്രീനിവാസൻ ഓർമ്മ വരുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം അപ്പം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണാൻ നോക്കണം ശ്രീനിവാസൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു മുഖമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു ഉമ്മയാട്ടോ അല്ലാതെ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടി തന്നെ ഒരു ഉമ്മയാണത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്കത് ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല എവിടെ എവിടെയാണ് പുള്ളിക്ക് ഉമ്മ തരാനുള്ള പ്രേരണ ഉണ്ടായെന്നുള്ളത് പുള്ളിക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള സംശയമാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു പക്ഷേ ഇനി ആ സംസാരം ബുദ്ധിപൂർവ്വം നിങ്ങളാതെ അവസാനിപ്പിച്ചതിന് വേണ്ടിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളെക്കൊണ്ട് പല രീതിയിൽ ചിന്തിപ്പിക്കാനും വഴിതെറ്റി ചിന്തിപ്പിക്കാനും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളവരിലേക്ക് ആലോചിച്ച് ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒക്കെ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുന്ന മിസ്റ്റർ ആ
ഞാൻ എപ്പോഴും മെറിറ്റിന്റെ പുറത്ത് ചിന്തിക്കുന്ന ആളാണ് യോഗ്യതയ്ക്ക് അംഗീകാരം കിട്ടണം എന്ന അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയാലും ആ അവാർഡിന് എനിക്ക് അർഹത കൊണ്ടാണ് ആദ്യം ബോധ്യപ്പെടേണ്ട ആൾ ഞാനാണ് അല്ലാതെ ഒത്താശ കൂടി ഒരു കമ്മിറ്റിക്കാരുടെ പ്രീതി ഉണ്ടാക്കി